assalamu alaikum um, third year today we will uh, study the nutrition process in uh, the second class by volkia which are actually we we are studying um, so uh, we will study about the nutrition okay in nutrition first of all uh, we will study about the ingestion the gills they actually trap food particles zoologists jo hain wo ye samajhte hain ki jo cilia action hai uh, ye responsible hai for trapping of the food but uh, jo recent study hai usne ye uh, uh, clear ki hai that cilia and food par- food particles they have little contact theek hai na the food trapping mechanism is uh, unclear abhi tak jo food trapping mechanism hai by volvia ke andar wo itna clear nahi hai cilia jo hai ye move karte hain particles ko to the gills after trapping of the food cilia along the ventral margin of the gills they move food towards the mouth theek hai cilia jo hai ye uh, labial bulbs ko cover karte hain the labial bulbs they are present on both side of the mouth the cilia of the labial bulb also filter food particles and cilia carry small particles into the mouth they move larger particles to the edges of the path and the gills theek hai is tarah se ye reject karte hain materials ko jinko pseudophysis kehte hain theek hai aur jo pseudophysis hain these are transferred to the mental aur jo ciliary of the mental transports the pseudo physis posteriorly and walls these are forcefully closed is tarah se jab ye posteriorly isko move kar diya jata hai jo ciliary action hai uske zariye se to jo walls hain ye forcefully close ho jate hain and therefore water jo hai it rushes out and this water washes pseudo physis from the mental cavity okay Uh, this is uh, how uh, food gets enter into the body of the bivalvia which is called as ingestion process okay student and the second uh, important uh, the second important step of the nutrition is digestion theek hai ab digestion kis tarah se hoti hai bivalvia ke andar jo digestive tract hai bivalvia ke andar it is similar to the other mollusca ठीक है इसमें इसोफिगस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फूड एंटर्स इनटू टू दी इसोफिगस एंड डिस्कवर्ड इन द म्यूकस इट फॉर्म्स म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग ठीक है जिस तरह एक लेसदार चीज़ होती है ना म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग वो बन जाती है और जो सीलिया लाइन है इट लाइन द डाइजेस्टिव ट्रैक जो सीलिया हैं पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं दे मूव दिस म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग इन टू दिस स्टमक ठीक है सो देखें कि जब इंजेक्शन हो गई फूड बॉडी के अंदर एंटर हो गई उसके बाद डाइजेस्टन प्रोसेस जो है वो डाइजेशन प्रोसेस किस तरह से स्टार्ट होता है कि सबसे पहला पार्ट जो है वो इसोफेगस है जिसमें म्यूकॉइड फूड स्ट्रिंग बन जाती है एक लेसदार समाधा बन जाता है जो के बाद में मूव कर दिया जाता है टूअर्ड्स द स्टमक ठीक है वो किस तरह से मूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सिलरी एक्शन और ये सिलिया कहाँ मौजूद होते हैं दिस आर प्रजेंट अलॉन्ग द होल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक ठीक है नाउ स्टूडेंट वी विल स्टडी डेट आफ्टर इसो फिगर्स द फूड एंटर्स इन टू द स्टमिक ठीक है ना अब स्टमिक क्या है इट इज डायवर्टिकलम जो जिसको हम स्टाइल से कहते हैं ये स्टमिक के अंदर ओपन करती है और क्रिस्टलाइन स्टाइल जिसको म्यूकॉइड महस कहते हैं ये मूव करता है स्टमिक के अंदर फ्रॉम द स्टाइल सेक इंजाइम्स फॉर द प्रोसेस ऑफ द डायजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स इज अ प्रेजेंट द क्रिस्टलाइन स्टाइल ठीक है जो क्रिस्टलाइन स्टाइल है उसके अंदर ये इंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स की डायजेशन में हेल्पफुल हैं स्टमिक है सर काइटनस गैस्ट्रिक शील्ड ठीक है स्टमिक जो है इसके अंदर काटनस गैस्ट्रिक शील्ड मौजूद होती है सिलिया ऑफ दी स्टाइल सेक रोटेट दी स्टाइल अगेंस्ट दी गैस्ट्रिक शील्ड ओके द फ्रिक्शन एंड एसिडिक कंडीशंस इन द स्टमक रिलीज द इंजाइम्स फ्रॉम द क्रिस्टलाइन स्टाइल द क्रिस्टलाइन स्टाइल रोटेट्स एंड द फोर मिक्वाइड फूड स्ट्रिंग वेंट्स अराउंड इट ठीक है जैसे बल खाते हुए फूड जो है ना वो इसके अंदर एंटर होती है इट पुल्स द फूड स्ट्रिंग इनटू द स्टमक फ्रॉम द इसोफेगस इसोफेगस से फूड जो है वो स्टमक के अंदर आ जाती है द एक्शन एंड एसिडिक पीएच इन द स्टमक रिमूव फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द फूड स्ट्रिंग ठीक है ना अब देखिए अब एक तो एसिडिक पी होती है स्टमक की ठीक है जिसकी वजह से फूड स्ट्रिंग जो है वो रिमूव कर दिया जाता है एंड फर्दर प्रोसेस सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्राम दी इन डाइजेस्टिबल मेटेरियल्स ठीक है सो दिस इज अबाउट द स्टमिक और स्टमिक से फिर जो है वो 
फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाती है इनडाइजेस्टेबल जो मटेरियल है दिस आर सेंट टू द इंटेस्टाइन ठीक है Uh, अब आप देखें कि जो डाइजेस्टेबल फूड पार्टिकल्स थे वो तो स्टमिक uh, से जो है वो एब्जॉर्ब हो गए और जो इनडाइजेस्टेबल मटेरियल है वो इंटेस्टाइन के अंदर आ गया पार्शली जो डाइजेस्टेड फूड है ठीक है जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इट एंटर्स इनटू ए डाइजेस्टिव ग्लैंड फॉर इंटर सेलुलर डाइजेशन अब आप देखें कि इनके अंदर जो है बाईवोलविया uh, के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन प्रोसेस होता है ठीक है uh, अब आप देखें हमने दो स्टेप्स पढ़ ली हैं न्यूट्रिशन के पहला इंजेक्शन है दूसरा डाइजेशन है अब डाइजेशन के अंदर इसोफिगर स्टमिक एंड इंटेस्टाइन जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और थर्ड पार्ट जो है न्यूट्रिशन का वो है इजेशन अब जो सिलरी एक्शन है ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करने में हेल्पफुल है ठीक है ये आ, ये इंटेस्टाइन जो है इट रिलीज वेस्ट थ्रू दी एनस अब जो इंडस्टाइन है वहाँ पे जो फिकल मटेरियल आ जाता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल आ जाता है ये एनएस के ज़रिए से बाहर एलिमिनेट किया जाता है एनएस इज़ प्रेजेंट नियर दी एक्सकरेंट ओपनिंग ये जो एक्सकरेंट ओपनिंग है उसके नज़दीक ही एनएस या ओपनिंग मौजूद है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट मटीरियल द एक्सकरेंट वाटर कैरीज द फीसिस अवे इस तरह से जो बॉडी से जो बाहर पानी मूव करता है वो अपने साथ फिकल मटेरियल भी जो है वो साथ ले जाता है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन विच एक्चुअली टेक्स प्लेस इन द बाय वॉल्विया क्लास ओके नो स्टूडेंट्स वी विल स्टडी अबाउट द अदर मेंटेनेंस फंक्शंस अब देखें कि दूसरे भी कुछ मेंटेनेंस uh, फंक्शंस हैं जो बाय वॉल्विया के अंदर मौजूद होते हैं ठीक है वो हम देख लेते हैं कि जो अदर जो मेंटेनेंस फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं सबसे पहले इसमें देखें ब्लड वस्कुलर सिस्टम है ब्लड जो है ये फ्लो करता है फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यू साइनसिस लेफ्टीडिया एंड गेल्स इट दिन मूव बैक टू द हार्ट और जो मेंटल है इट इज़ एन एडिशनल साइट फॉर द फॉर द ऑक्सीजनेशन ठीक है ना अब मेंटल के अंदर जो है ऑक्सीजनेशन भी होती है इनकी ऑक्सीजन जो है वो मिक्स होती है दे फोर अ सेपरेट एवोटा सप्लाईज ब्लड डायरेक्टली टू द मेंटल तो ये भी एक जो है वो मेंटेनेंस फंक्शन है बायोवॉल्विया क्लास के अंदर नेक्स्ट जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो भी एक मेंटेनेंस फंक्शन है टू नेफ्रेडिया प्रेजेंट है बिलो दी पेरिकार्डियल कैविटी जिसको स्लोम कहते हैं दी डक्स सिस्टम कनेक्ट्स टू द स्लोम एट वन एंड इट ओपन एट नेफ्रेडियो पोर्स इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द सुपरा ब्रेंकियल चैम्बर ये भी एक मेंटेनेंस uh, फंक्शन है बायोवॉल्विया के अंदर एक्सक्रीशन से रिलेटेड ठीक है देखिए सबसे पहला जो मेंटेनेंस फंक्शन है वो ब्लड वस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है सेकंड जो है वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड है और जो थर्ड वन है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है अब देखिए इनका जो नर्वस सिस्टम है इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इंटर कोनेक्टेड गेंगलिया इनके अंदर थ्री पेयर्स मौजूद हैं इन जो कि इंटर कोनेक्टेड गेंगलिया हैं जो एक दूसरे के साथ जो है वो इंटर कोनेक्टेड हैं दीज गेंगलिया दीज आर प्रेजेंट नियर द इसो फिगर्स फुट एंड पोस्टीरियर एडेक्टर मसल ठीक है ये भी एक अडेप्टेशन है फिर सेंस ऑर्गन देखते हैं हम फोर्थ नंबर के ऊपर द मार्जिन ऑफ द मेंटल इज द प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन जो मेंटल का मार्जिन है ना ये प्रिंसिपल सेंस ऑर्गन भी है इट ऑलवेज हैज सेंसरी सेल्स इट हैज सेंसरी टेंटिकल्स एंड फोटो रिसेप्टर्स देखें इनके अंदर टेंटिकल्स मौजूद हैं और फोटो रिसेप्टर इनके जो लाइट के स्टिमुलस को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं फोटो रिसेप्टर्स वो मौजूद हैं इन सम स्पीशीज जो फोटो रिसेप्टर्स हैं दिस आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स आइज आई इट हैज लेंस एंड कॉर्निया ठीक है ये दोनों जो पार्ट्स हैं वो मौजूद हैं आई के अंदर अदर रिसेप्टर्स दिज आर स्टेटोसिस्ट एंड स्टेटोसिस्ट दिज आर प्रेजेंट नियर द पेडल गेंगलियन ओके जो पेडल गेंगलियन है वहाँ पे जो स्टेटोसिस्ट हैं वो मौजूद हैं और इसके अलावा एन अदर रिसेप्टर जिसको ऑस्फ्रीडियम कहते हैं वो भी मेंटल के करीब ही मौजूद है बीनीथ दी पोस्टीरियर एडक्टर मसल सो दीज आर द वेरियस मेंटेनेंस फंक्शंस विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द बायोवॉल्विया क्लास मेंबर्स ठीक है इन इन इसके बाद हम रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट देखते हैं इनके अंदर ठीक है कि रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है बायोवॉल्विया के अंदर ओके okay. 